妈，来这儿干嘛呀？一会儿往右转你就知道了。走，儿子。为什么选在这儿啊？想干嘛呀？想让别人看我的笑话，还是想给自己添堵啊？哼，儿子，你只看到我见到那对狗男女的时候有多难受，但是你没想到他们在这儿看到我的心情吧？啊，妈，你既然决定跟老何离婚，那这事儿就算过去了，翻篇了。你这么做又是何必呢？我就是要看到银科。在他们手上，倒闭、破产。妈，你这么做，妈，我来帮你做公司，是为了证明你离开我爸也可以过得很好。我是为了证明我们华药也可以比盈科做得更大。那不是为了把他们整垮，盈科是我们的母公司，母公司垮了，我们有什么好处啊？我一直不同意你入这行，你现在要退出，我没意见。何言的情况怎么样了？跟你没关系。你别老这样吧，没必要。你是盈科地产的大股东，咱们的利益是捆绑在一块儿的，可以说是一荣俱荣，一损俱损。你说现在这样子何必呢？闹得大家都下不来台，是不是？下什么台啊？谁下不来台了？恒华，你为了您这个姘头，你还想做出什么勾当啊？堕落到现在这一步，你不觉得自己很可悲吗？哼，还下台？这出戏演到现在，你以为别人还都有兴趣看啊？你说，怎么样你才能退出我的生活？这话该我问你呀、啊！你为什么不带着他消失，退出我的生活？做任何事情，你要想清楚后果。这个地址，当初我是找人算的。银科在这儿发的家，这么一块风水宝地，我怎么可能离开呢？你必须离开，不然呢？什么事啊？我知道，那不是你的主意。如果你是来责怪我妈的。那你什么都不用说。我妈怎么做，为什么要这么做，这都是她的权利。我没有责怪你妈的意思。我知道，我的行为深深的伤害了你们母子。你妈她怎么报复我，都合理，都是她的事，我都应该接受。我来就是想跟你好好的坐在一起聊一聊。咱们爷俩谈谈我们的工作的事儿，现在才想起来谈，你不觉得有点晚吗？晚总比不了强啊。如果你不做房地产这个行当呢，我也没什么可说的。你现在既然入了房地产这个行当，不管怎么说，我是个老人嘛，我经验比你丰富。我来跟你谈一谈房地产这个。我要知道什么专业知识，我可以上网查。
，我也可以咨询专业的人士。你可以走了。你真的以为我像你妈说的那样，我能有今天，全靠着叶家，全靠着你妈，是吗？我就是一个吃软饭的，是吗？有些事儿我从来没跟任何人，也没跟你妈讲过。那就是我入行以来。有好多年，我是怎么过来的？我每天工作二十个小时，儿子，我和工人们一样，和他们打成一片，吃、住、干活全一样。你过过那种日子吗？在马路牙子上，端个盒饭，啊，风一吹过来，一口沙一口风，就这么就着吃，渴了只能喝井水。这样的日子我。坚持了三年，我从来没敢跟你妈说过，为什么？因为我怕她担心我。但是那个时候我咬牙坚持，因为我有一种强烈的愿望，我要把这公司干好了、干大了、干成了，我要让你们母子过上体面的生活。其实我想跟你说，干房地产这个行当，不像一个什么电脑公司、网络公司一样，啊，需要你有高智商啊，你有好多创意，你坐在这儿敲着键盘、看着电脑就行。不是，你要到工地上去，你要去听推土机的轰鸣声，你要去闻混凝土和钢筋那个混合的味道，你要和你一线工人在一起，和你的技术人员、工程人员在一起，他们才是你灵感的最好的来源。我现在说这些话真是不合时宜。你的身体，对不起，儿子。啊，我给你拿来一些工程的资料，你看看计划还顺利，哎，业务上是没什么大问题，但是我现在每天操心的事情跟业务完全没有关系。你好比在咱们自己公司啊，我关心的都是内容，都是研发，但在这里，我要花百分之九十的精力去处理人事关系。进来，何总，请您签个字儿。这家公司的报价明显高于我们的预算，之前我已经提过这个问题了，为什么还要找他？这事儿我不清楚，是叶总做的决定，您只需要签字就可以了。那我签不了，你找叶总谈。可是今天叶总休息，您要是不签字的话，咱们这合同就生效不了，钱也打不过去，这要是耽误了工程，算谁的？算我的。看见了吗？每天都要处理这样的烂事儿。我看，你这个太子在证件上跟皇后可是有冲突啊。这是现在最大的问题
。我担心会成为未来最大的危机。要我说，你让你妈退休算了，这有钱有闲的，全世界逛逛多美啊！哎，她要能像你这么想就好了，那就不是我妈了。我妈做华药，完全就是为了跟老贺对着干。不至于吧？哎，你妈跟老贺不是早离了吗？这财产分割也挺清楚的，还有什么可放不下？你呀、啊，太不了解女人了。俗话说得好，爱有多深，恨就有多长久。喂，丁主任，嗯，你说。何源，我告诉你啊，非常的巧，我有个学生叫詹姆斯，他参加过这个实验。是吗？那太好了。我跟詹姆斯联系过，他说你可以去美国，但是要观察一段时间，呃，还得做各种实验，才能知道你合不合适做这个手术。大概要去多久啊？保守三个月吧。嗯，我知道了，那我跟我妈商量一下。谢谢。你就放心去吧，公司这边有我盯着。华药不是也有你妈妈吗？你还怕什么？我不担心你，我是担心我妈这边。她跟我爸离婚一年多了，她病了很多，一心都扑在公司上。我是怕。他一个人承受不了，要不我让人家给你打听一下。这样，你把那边机构的地址、电话什么的告诉我。我知道你对叶琳娜有歉疚，但也不至于把全部的好项目都给她吧？什么叫全部好项目？你这真是夸大其词了。别的有就算了，你知道那个项目是我一直在抓的，我必须要。好了，好了，放一放再说这件事。什么叫再说吧？喂，啊，对对对，是的，是的，啊，请他进来吧。谁啊？我约了一个财经记者的专访。哦，对了，今天还约了另外一个客人，你跟小郑说一下，让他先帮着我接待一下，我这边采访一结束就过去，好吗？啊，好，请进。贺总，好好。贺总，哎呦，花朵朵啊，还是你啊！你当财经记者了，为什么呀？你八卦版干的不是挺热闹的吗？我来，跟贺总谈还是跟你谈？啊，跟我谈，跟我谈。来来，里边请，里边请。没想到是老熟人了啊，请坐，请坐。哎，既然咱们是老熟人，你就想问什么问什么，我尽量做到知无不言。哎，老妹，哎，这地界不错啊。人都说做房地产最重要的是地段，这贺文华挺有眼光的嘛，这。什么叫他有眼光啊？这地是我选的，为了拿下它，我使多大力气啊？骂的那些老关系我都找遍了。哎，那那有问题吗？什么时候签约呀、啊？应该就这个月吧。哦，好,好几家盯着呢。我当然也希望快一点了，夜场梦多嘛。哎。就是我的梦。如果没有我跟何文华这档子事儿，现在在这块地上，起的就是按照我设计盖出来的楼，已经开盘了。干什么呀，你这儿？既然离了婚了，你还想着干什么呀？哎，现在眼前最重要是想什么？想什么时候能把这块地拿下来，别让别人抢了先。别人啊，我还真不信别人有这能力。谢谢您跟我谈的这么详细，我对房地产很不熟悉，虽然查了很多的资料，但还是一知半解的。经您刚才这么深入浅出的一说呀，我一下就明白了好多。哈哈哈哈哈！你这个，这个小花同学，你真是太会说话了。<笑>啊，对了，我有点私人问题，方便问一下吗？您说。啊，呃，梦蝶说她和你是非常非常要好的朋友。我跟梦蝶是发小，她奶奶家跟我们家是邻居，我们县城不大，我们俩从幼儿园到小学到初中到高中一直在一块儿。嗯，梦蝶虽然家里很贫困，但从小就是一个自尊心很强的人，学习成绩也挺好的。哦，嗯，那那没什么事儿，我就先走了。啊，好，好，对了，贺岩怎么样啊？贺岩，他说他要站起来。他一定会站起来的。嗯
。我看过你两次对贺岩的采访，我觉得你对贺岩很了解。贺岩是一个很简单的人，很容易了解。他聪明，也敏感，所以受的伤害也比一般人深。我们这些外人也帮不了他什么，真正能解开他心结的，只有他的家人。我明白。那我先走了，谢谢您。<笑>辛苦你了。好，我不送了啊。嗯。欢乐朵，你跟老贺说什么了？作为最了解你底细的人，如果你怕我有什么不利于你的言行，那你也只能善人灭口吧。你装什么装？听说你勾搭上贺岩了，老葛都被你甩了，伤心欲绝。贺岩什么人？残疾人，可有钱呢。你看上这么个废物，图的是什么呀？你这种人有什么资格谈论别人的感情啊？你懂什么叫人类的感情吗？可笑你决定了去美国做这个手术？还没定。不过妈，就算有万分之一的机会，我也想试一试。好，那我陪你去。你陪我去干嘛呀？这真要去的话，得三个月呢。公司怎么办？公司不是还有你舅舅他们的吗？有什么比你的腿更重要的？妈，这不是还没定吗？你再给我点时间，让我再查一查资料。如果真的要决定去的话，我们再商量，啊。哎，这两天葛天跟你联系了吗？每天都有短信，不行，不干了。他是怕再激怒你，你俩就没有退路了。我跟葛天啊，早就没有退路了。哎，朵，我问你啊，如果葛天儿……将来事业发展的不错，有房有车，成了个亿万富翁。按他这种爱财如命的性格，也有可能啊。到时候你会不会后悔啊？我跟葛天的问题，根本就不是因为他穷。我要是爱钱，我现在给奶大好不好呀、啊？我，我跟奶大在一起都有安全感。姐，我跟你这么说吧，葛天身上那种急功近利，什么都不说，还阴了吧唧的那劲儿，我特别不喜欢。总之，你考虑好就行。这种事儿啊，千万不能后悔。这，我这次是下狠心了。我觉得他应该也能理解吧。我跟他真的不合适。他喜欢你怎么理解呀、啊？反正你做好心理准备。按他这种人的个性，不会轻易放弃的。你看我切菜，你跟我聊这些，我都切的什么呀？我来，我来。什么呀？这是。如果没有贺岩，他可能跟我提分手吗？哥，我们俩在一起，都是初初恋，真的都是初恋。我们俩很纯洁，我们的感情很不容易。嗨，你媳妇不承认啊，就说明有不确定性。贺岩虽说是残了，但他毕竟还是有钱人家的孩子。这种纨绔子弟啊，都是朝三暮四的。像你媳妇那种笑唬人家的孩子呀，我估计他不会用真心的
，所以你也别灰心，啊。哥，我我在想，你说他要是回头来找我，我接受他吗？大丈夫何患无妻？哥儿，你是要成大事儿的。以后要再在女人的事情上跟我婆婆妈妈的，可真别怪我不帮你，啊！对不起啊。你回来跟贺岩没有联系？电话、短信你卖了没有？他说了，如果他不能站起来，他是不会见我的。你这是何苦呢？难道要这么干等下去？我最近经常去他们写字楼那边采访，今天还去了银科地产，华耀就在银科地产对面，我今天好像看见他的轮椅了。嗯、你干嘛这么折磨自己啊？我实在没有办法面对他的骄傲，他的冷漠。现在对于他来说，我只要见他，就是在怜悯他。但是他最不需要的，就是怜悯。如果我真的在乎他，我应该尊重他。你呀、啊，简直了，太书生气了！他要这辈子都站不起来，你还等一辈子呀？他一定会站起来的。不管多久，我都等。我是傻妹妹。我跟你说一句过来人的大俗话，你难道不怕夜长梦多吗？哎，贺岩，虽然残了，可他还是个大帅哥吧？有才华，有身份，喜欢的女孩多了去了，你就不担心？如果有缘，一定会再见。如果错过了呢？如果错过了，那就是命。我认。谁这一大嫂子？贺岩，贺岩，你得救了，你能站起来了，贺岩。白雪，你什么时候回来的？我刚下飞机，我就来看你了。你的腿能好了，你可以不用坐轮椅了。你说什么？我，我把 James 从美国带回来了。去哪儿啊？采访。送你。不用了，我坐公交车就行。坐什么公交车啊？送你。我去南四环的一个别墅区，跟你不顺路。哦，你说那个项目我们公司有投资，你要采访谁，我帮你搞定。可天儿，我该说的都跟你说清楚了，你别这样。我知道，我们没有什么特殊关系，至少还是。老同学吧，老同学，我误会了啊，于情未了，旧情复燃啊，快来，哎，请。你这个情况理论上可以参加试验的。需要我做什么？第一，你要做全面身体检查；第二，你要签署我们这个项目执行书。签之前，你要和你的家人清清楚楚的看他的每一条，保证你理解所有的内容不是我要去的楼盘啊！你走错了吧？这个楼盘，我一直想带你来。儿子，这，你看着这个靠谱吗？詹姆斯，这上面都是一些专业术语，看不懂。要不
不你简单点行不行？一二三，说明白。OK， 一，我们这个是实验室的项目，刚刚开始。二，这些书上都已经清理了项目可能会出现的各种风险，所以你的儿子想要参加的话可以，但是他自己要签字证明患者清醒，本人同意才可以。儿子。别那么着急做决定，我想去找一下丁主任，他经验比较丰富，千万别着急啊！等我回来。这是毛坯房，大概八十六平米。这边，参观一下，这是南北通透。看，朝阳，这个户型是这里面。最好的一个户型，很舒适。哎呀，我这几天在网上查了十几万张图纸，怎么就找不到我想要的那种？怎么说呢？梦幻的风格，可能也是因为我这种风格的本身太梦幻了。最后稍微有些折中，地中海式加欧式风格。家具、内装也一样，极简，全牌。这是我喜欢的风格。可是，你喜欢红木家具、中式古典、明清风格。哎呀，人是会改变的，只要心够诚。我没别的意思，这就是一次纪念，我必须要带你来一次。这个是我人生当中第一套商品房，我呢也没打算常住，这就是个过渡房，以后肯定会有更好、更大的花园洋房、独栋别墅。这只是开始，这套房子的房主只有一个名字。你花多多，葛天，你别这样。我们重新开始吧。丁主任，这个手术风险到底有多大？贺岩能不能做啊？这个手术由我主刀，詹姆斯作为副主刀和顾问来参与。在这么重要的部位动手术，别说是我，之前国内也从来没人做过，所以才叫突破性实验项目。我们这个项目如果成功了，是世界上领先的水平，你这个并列也将列入易学的奇迹。但奇迹又有奇迹的大风险，我们要在你的追孔切入，清除突入碎片组织，解除压迫，再用哈氏棒、CD 棒稳定脊柱。这个手术的难度也就相当于我们再造一个脊柱，我们要把最坏的可能性告诉你。一万个病例里，只要一个力副作用，我们都要列出来，这是科学。我问你，最坏的结果是什么？最坏的。这样的病例，你做过几次？没有，还正第一次遇见。不过我之前在灵长类身上我做过。灵长类。不就是猴子吗？成功率是多少？百分之五十。我知道你不想结婚，那咱们就不结，继续谈呗。谈到地老天荒，我都陪着你。谈到这地球上，就剩两个人，就咱们两个，你就得和我谈，我只能和你谈。老哥，其实你挺优秀的，又会赚钱，又这么贫，肯定有很多女孩子喜欢你的。这辈子，你喜欢我就够了。咱们俩真的不行。
是因为会员吗？不是。他永远站不起来了。你觉得你跟他在一起合适吗？是，我明白。你同情他，可怜他，我答应你，咱们俩以后一起去照顾他，我们经常去看他。不是因为贺云，是因为咱们俩不合适。哪儿不合适？你说出来，我改。大到人生价值观，中到审美，小到吃穿住行，没有一样能到一块儿。咱们俩真的不合适。你说的这个就不是问题。不一样不合适，我们可以磨合，我们可以互补。再说了，谁天生下来他就是他就是默契的。真要是有那也是假的，都骗傻女孩的。其实你心里对我也有很多的不满，在一块的时候，我能感觉到。你心里清楚，我为什么不满，为什么压抑？咱们非要撕破脸吗？咱们能不能成熟一点，做回正常的同学、朋友，不好吗？咱们有好过的时候，可咱们真的不合适。其实你明白，我不明白。说了半天，你是在拿我儿子做小白鼠是吧？咱们走。哎哎，您别生气啊，我没有把你的儿子当小白鼠。我们研究所有的是白鼠，是你们叫我过来的，对不对？要是你们不想做了，那我就回美国去了。我还在美国还有一大堆事呢。James， 你刚说这个手术在动物身上成功率是五十，那请问挪到人的身上？成功几率是多少？说实话，百分之二十，甚至更低。儿子，他这完全是在赌啊！何言，这手术咱不做了，我再回美国，我再去给你找医生。叶女士，詹姆斯还是很诚实的，毕竟这么大的手术嘛，谁也不敢保证，就一定能成功。风险和机遇是并存的。哎，要不这样吧，你们也没有必要这么着急的来决定。我先回美国一趟，给你们一段时间，你们慢慢来思考，考虑清楚之后，我再回来，好不好？我这样的情况，如果不做手术的话，后果会怎么样？我看过你的报告 ，CT 上显示你现在身上各项功能都在衰减，现在单纯的物理康复治疗。改变不了你激素细胞缺氧的情况，所以按照你现在的情况的话，你的身体会越来越差。我做。儿子，别这么急，别这么急啊！你母亲说的对，要是你上了手术台就没有回头路了，你要考虑清楚，想好所有的后果可能性。我已经想得很清楚了。从我受伤以来，我一直全世界范围的找各种医疗信息。这个项目是唯一能够帮到我的。我不想，也没时间想了。儿子，妈能理解你的心情，可是不理解。你知道每天坐在轮椅上的感受吗？是咱们别拿命去冒险，好吗？我要自己做决定，哪怕只有百分之一的机会，我也要做。我现在这样活着，生不如死。
喂，胡主编。多多，我告诉你个好消息啊，现在有一个超级富豪要在咱们杂志社投一个长期的广告，要求采访他们的老板，做一个啊封面专访。我告诉你啊，他的老板正好今天就有时间，机会难得。多多，我跟你讲，不管你做什么事情，放下所有的工作，马上去采访他。我把地址发给你。好。嗯。您好，你好，我是来采访您的记者。我知道，咱们俩也算是没见过面的老熟人了。我的名片。您就是正哥。<笑>坐吧。你看，你站着，我坐着，我会有压迫感。请坐。所以徐总知道是我来采访您。当然，是我点名让您来的。为什么？因为我看过你很多文章，有灵气，生动。我这个人啊，就好个面子，什么事儿只要想做。就一定要做到最好。谢谢鼓励，那我们可以开始了吗？妈，先不着急，呃，你先跟我看看我们公司的资料片，对我们的公司啊有所了解。咱们旁边看吧。来，去，请坐。说个事儿啊，听说你要做大手术，公司人心慌慌的，有几个高层想要辞职呢。我做手术的消息，怎么这么快就传开了？肯定是银科这帮人干的呀。哎，我听说呀、啊，公司走那几个人，都是那个被狐狸精叫什么？哦，梦蝶的给挖走的。你想啊，你们公司成立不久，哎，资历不深，再加上你妈又是个女的，刚刚干这个董事长，肯定镇不住那些老人呢、啊。再听说你要住院。那人心慌慌的也是可以理解的呀，舅舅啊，你还有多久退休啊？我还有半年多呀、啊。那您看看能不能这样啊？这半年协调一下时间，我不在的日子里，您就做代理总经理。你也做过地产，能够镇得住那些老人。哦，至于那些想走的人，就让他们走吧，旧的不去，新的不来。正好，我也想给公司增添一点新鲜的血液。那行。我先回去再想想办法吧。啊，你们谈。谢谢舅舅。哎。看完了我公司的宣传片，觉得怎么样？我可以说实话吗？要看你怎么说。你们公司的宣传片拍的非常漂亮。也很专业，但是它像风光片，缺少一些特点。倒很直接，很好。那要把这个案子交给你，你怎么改进？对不起，徐总。啊，你叫我整个，听起来舒服。我还是叫您徐总或者是郑总吧，这样称呼您我比较顺口。我不是学这个专业的，而且我来的目的是采访您，我有任务需要完成。郑哥，还有十分钟，会议就要开始了。行，我知道了。您就给我十分钟。那、no.。我把我们公司的资料啊，让你拿回去，呃，随便写写就好。
只要是不损坏我们公司的形象，你怎么写都随意。其实我请你来啊，是想见见你。有很多事情不需要很多的时间，十分钟足矣。这块地啊，绝对是商家必争的一块好地。之前我们也做了很多的工作，唉，希望招标不会出什么意外。我们现在最大的竞争对手啊，是徐正的正经集团。这个人的背景有点复杂。对，我找人调查了一下，听说他发家之前就是一个小混子，谁也不知道他第一桶金是怎么得到的。但他现在呢，公司业务范围比较广，什么都做，房地产应该是他的支柱产业，他非常的重视。但是，这个人做事没有底线，不择手段。会是我们很麻烦的一个对手，没关系，我找人再查一下他，总能查出一些破绽来。你看到了我们的公司规模宏大，需要很多的专业人士。葛天是我认识的年轻人里面最能吃苦，还最富有经商天赋的一个年轻人。他很有上进心，而且很专心。我跟他合作了这么长时间。他只有一回分析过，我当时还问他你为什么分析？他说：“是为了女朋友。”我当时在想，是怎么一个女孩子能让这么优秀的男人方寸大乱？今天我见到你，算是明白了，你的确是一个不简单的女孩子。徐总，我是来采访您的。如果您确定不需要再说些什么的话，我就先走了。你看，小姑娘年龄不大，脾气不小，你最好听我把话跟你说完，啊。如果您找我来是为了我和葛天之间的感情纠葛，我觉得您不明智。这种事儿家长都不会管，您为什么插手啊？为什么插手？是因为你跟葛天的关系影响到了我的公司业务。小姑娘，我是个粗人。没怎么读过书，可是做人的道理我可比你懂得多。葛天因为失恋，茶不思饭不想，油盐不进，就差殉情了。我这个当大哥的，那得操心他，啊！就算您是关心葛天，可是这也是我跟他之间的私事。您这么干预，您不觉得太过分了吗？我既然干预，那就必须干预到底。我知道，你被那个叫……贺岩的公子都被迷住了，你是外地人吧？一个外地的小姑娘，没有见过京城的纨绔子弟，被迷惑了，那非常非常的正常。不过有一点，我得给你提个醒，你还是要现实一点。贺岩，那是个花花大少，他之所以喜欢你，那只不过是玩玩而已。只可惜啊，他现在玩都玩不动了，因为他残疾了。我跟贺岩的那个主治大夫丁主任认识，他告诉我，贺岩的身体每天都在衰竭，要不了几年，他就准保瘫痪。请你不要再说了。可葛天是一个好孩子呀，那看到没有？只要你嫁给他，这套房子算我送给你两个彩礼，名字也可以写你。你别着急，你可以慢慢去考虑。还有一件事儿，我得告诉你，我搁你们杂志社投的广告，那是看在葛天未婚妻的面子上。如果你完全否认你们这层关系，那我只好跟你们杂志社说声对不起了。你真的觉得钱和房子可以买到一切吗？你说的，如果贺岩不是阔少，如果你不是为了钱，你能喜欢他？难怪葛天变成现在这个样子，他跟着你，早晚会在大跟头。不好意思，我的写作水平可能达不到徐总的要求，我先告辞了。你记住，葛天不用早晚，他很快就会有钱。葛天身心健康，人长得又帅，追求他的姑娘。肯定会排成队。我希望你慎重考虑一下
过了这个村儿，可真没这个地儿了。哎，你怎么在这儿啊？出什么事儿了？啊，多多，怎么？你别碰我！多多啊，郑哥找你，我真不知道啊。他这个人就这样，说话直来直去的。不过他心很善良，他不会做做对不起我们的事儿。小天儿，你是去内蒙古给徐正干活被洗脑了吗？这种人，没有底线只认钱，你还觉得他好，你就是有病。你趁早离开他，他走的不是正道。他怎么不走正道了？你跟他什么关系啊？你是他私生子吗？你胡说什么？他说，只要我跟你结婚，他就送我一栋大别墅。为什么呀？天下哪有免费的午餐？因为他对我好，爱屋及乌，这是一种表达方式，也是对你好。我跟你该说的也说了，不该说的也说了，请你转告徐正。第一，我是不会跟你结婚的；第二，如果他因此报复我，撤销原定给我们杂志的广告，我就算没有证据，我不能告他，我也会把刚才说的那些话都发到网上去。你转告他，我跟他的对话我已经录下来了。你把事儿做得这么绝，社会上怎么问？你呢？你做事儿这么没有底线，你以为你就能混得好？就算你一时混得开，时间长了你也会栽。你就这么咒我？你是盼着我这辈子一事无成吗？不是这个意思吗？你还听不听得懂人话？哥，你要再跟那个女人纠缠不清，我只好请你另谋高就。我请你来是做事儿，不是来看你演古行戏的。来了，苏律师。请坐。嗯。公司的情况，你大概都了解了。这是我的委托书，麻烦你帮我公证一下。你现在写这个，未免也太早了吧？我这个手术风险很大，这一点你很清楚。以你专业的角度，我现在写这个还早吗？明天我就要去医院了，所以公司的法律官，麻烦你帮我把牢了。无论如何。都要保障我母亲的利益。还有，如果出什么意外的话，请你把这封信交给多多。我怎么感觉你像在托孤？不要说的这么悲观嘛。我祝福你，我也相信你会挺过去的。这么多人需要你，不管你家人、你母亲，还有你爱的人。你让我说你什么好？你个女孩子家家的，你追一下时尚圈、娱乐圈就可以了。你干嘛非要跑财经圈啊？那些从底层干起来的老板，他们不像你想象的，在学校是知识分子，他们没知识、没文化，但他们有钱，他们有事。有钱怎么了？有钱也得说人话、办人事儿啊！再说他钱哪来的？肯定不是正道。好好工作，看什么看？你可别乱讲话呀！现在竞争多激烈呀，一家比一家报价低。哎呀，能有这么一个财神给我们投广告，我谢天谢地，天上掉馅饼啊！你非要给搅黄是不是？行，徐正的稿子我自己写，大广告是没有了，看在我这么拍他马屁的份上，小广告总得给我一些吧。你毛老板给我打电话，我接你。这两天你也辛苦了，一块去玩玩。算了，会玩也是个学问。走吧。我觉得你们美术部门这一次设计的封面不是特别的好。黄多多。哎，哎，那你们先去排版吧。这一个交通局的项目，你跟一下吧。
这全是偏远山区啊，胡老师，您这是报复我呢吧？你说呢？喂，哎，花豆豆啊，苏律师，贺岩今天手术，你知道吗？手术？什么手术啊？这个手术风险很大，还处于实验阶段，一旦失败，后果不堪设想。贺岩他不想告诉你，不想让你为他担心。我觉得你应该知道。那我马上就过来。儿子啊，进手术诊之前，咱们都可以改主意的啊。妈，这是我唯一的希望。那妈就不啰嗦了。等一会儿，我不跟你去手术室了，啊，你好好的。我儿子最棒了，你要坚强，我也会坚强的。放心吧，妈，我还要把咱们公司做成世界五百强，然后带着你环游世界，好不好？好。那等一会儿，我们就在手术室外面等你。你做完了，醒过来睁开眼睛，一定就能看到我。那一会儿见，一会儿见。手术时间到了，来，加油啊，儿子！嗯。以前欺负我那么多，我还没报仇呢。你欺负我那些事儿啊，我得一件一件的还给你。你放心吧，就算我站不起来了，我还是那个小混蛋，我还要继续欺负你。你会不会？一定一定。在街角的咖啡店，我会带着笑脸，挥手寒暄，和你坐着聊聊天。我多么想和你。只说一句。
手寒暄，和你。只说一句。你堵门口干嘛呢？我是贺岩的朋友。朋友，阿姨，他跟贺岩什么关系啊？怎么又被贺岩的朋友了？怎么样了？啊，手术正在过程中，嗯，还得七八个小时，你先休息一下。手术结束后，我们会通知你的。姨，你也别着急了，先坐。我知道，我写这些字的时候，你还在梦中。我是写给梦里的你吗？梦里的你，一定健步如飞，比你走得慢一点。你一定会骂，笨死了。你是个能够制造奇迹的人，你能空手创造出一家高科技公司，你能在百分之一的机会里死里逃生，你就一定能重新站起来。这些话是不是太鸡汤了？何言。你一定要站起来！你妈妈需要你，你家人需要你，我也需要你。我们还没吵够呢，我现在不能跟你吵架，很憋屈，你知道吗？我不能欺负你啊！你是一个病人，你怎么能是一个病人呢？手术很顺利，现在就看术后反应了。太谢谢你了，走，谢谢，走。
，可以随便聊。好，那麻烦您给我介绍一下这项目吧。啊。谁给你来的短信啊？一大早就看个没完，还傻笑。妈，这医院那么多护士呢，你回去吧。干嘛要赶我走啊？是不是想偷跑出院？哎呀，医生可是说了啊，你这腿的手术虽然成功了，还得吃药，还得治疗，完全恢复至少得三个月的时间呢。别动什么歪心思啊，这可是你的大事儿。我知道我的亲娘哎，我这两条腿是从阎王爷那儿抢回来的，我珍惜还来不及呢。不是，关键是你每天来在这儿管头管脚的，弄得我跟个婴儿似的。公司那么多事儿，您您去忙忙。要不，我让花朵朵来照顾你？哎，不行，他有他的工作。看你呀，你跟他的事儿，你想清楚了。哎呀妈，这是我的私事儿，你能不能别管了？我以前管过你吗？但这次不一样啊。是不一样啊。这次我认真呢，儿子，你跟这个女孩方方面面都太不一样了。哎，你们能走下去吗？能走多久啊？反正我就认真。哎，先别急着回答我啊，认真想想。你以前还说你不想结婚呢。妈跟你说句实话吧，如果你以后的婚姻要是跟我一样，那我宁可你一辈子打光棍。辛苦了，将近吃点吧。哎，谢谢你啊，礼物。没都一个月了，可以去医院看你了吧？别吓着你就成。你最吓人的时候我都见过了，还能怎么吓？我说错了。我这一生最倒霉、最狼狈、最悲惨，都让你见着了。我和你是什么缘分？连你内裤我都见过，你说什么缘分？再说我可犯病了啊！赶紧吃药。我想你。你想我吗？有点女人味儿，行吗？别光按呐，我什么时候能走啊？这次的手术等于重新给你再造了一个新的下半身，你现在身体就像一个新的 baby 一样，你要慢慢适应，不能着急，慢慢来啊！我能不急吗？我再不急，我媳妇儿都跟人跑了。你媳妇儿要是你的，你不用追，她还得跑过来看你呢。她要是真的跟别人走了，那就不是你腿的问题，是你的心。你的腿再快了，也追不回人心了。哎呦，我说你这理论啊，一套一套的。你当医生真可惜了，你应该当主持人去。<笑>理论上我都已经有三个孩子了，大哥。那理论上，请问我的腿什么时候能好呢？理论上，你能说人话吗？跟你说人话，你能听懂吗，大哥？我男朋友什么时候能走路啊？你看，你女朋友追你来了，麻烦你告诉你的男朋友，他现在这个身体情况就像一个 baby 一样，要慢慢适应，要先学会站着、趴着，才能慢慢走路。你跟那个叫什么花朵朵？是什么关系啊，朋友？什么性质的朋友啊？小雪啊，你把 James 从美国给我带回来，我真的很感谢你。你在我心里，就像是家人一样。为什么不正面回答我的问题啊？你没必要知道。什么叫我没必要知道啊？我从美国大老远的把 James 带回来
，我又是旷课，我又是坐长途飞机，你觉得我为什么呀？我为了谁呀？知道，所以我这一辈子都会很感谢你。我不要你感谢我，我要你爱我。我知道你生我气了，你是不是怪我，一声不吭的就跑到美国去了？你觉得我害怕了，我怂了是不是？我不是这个意思，你就是这个意思。是啊，我那个时候确实害怕了，我急了，我慌了，我整个人完全都乱了。你知道，我从小到大没有发生过那么大的事儿。再说了，我一直都在后悔。我在美国，每天都可想你了呢。行，别胡闹，行不行？我没跟你胡闹，我从十岁的时候就想嫁给你了。贺岩，我们俩不一直都是这个样子的吗？啊，你想要新鲜感，你换换口味，我都不在意的。但是这不管怎么样，这不可以破坏我们两个之间的感情。我们是要在一起生活一辈子的。那我也认真告诉你，我这辈子要娶老婆的话，那她只能是花朵朵。你敢？不是，贺岩准备检查了。太好了，快带我去！你不准去，你给我走！这是医院。我不，我不让你去。手机不能带进去。帮我拿一下，谢谢。为什么不接我电话？出什么事了吗？我来吧，谢谢啊。哎，我手机呢？花朵朵的手机号码、短信，我都给你删了啊。你要干什么？不是，哎哎，这些花花草草，你不忍心，我就都替你挡。请你让一下，我也不想跟你废话。我不在，你就趁虚而入，还想鸠占鹊巢了是吧？我告诉你啊，你想都别想。贺岩那个时候人都摔成那样，他整个人都不正常了。他那个时候只要抓到一根救命稻草，肯定是不会放手的。在人绝望的时候，说的话你信吗？我告诉你啊，你就是那根稻草。既然你这么自信，这么牛
。那你为什么不敢让我见贺岩啊？贺岩现在正在疗养期，他很脆弱，也很敏感，除了他的家人以外，谁都不能见。医院不是你家开的，你让开。我不让。护士，没你的事儿啊，你给我坐下。你想干嘛呀？你想干嘛呀？贺岩住的是特护病房，随时都可以探视。我是贺岩的朋友，你凭什么不让我进？不让。我知道了，嗯，你先回去，找我来住，好吗？好，那麻烦您把这个给何岩，谢谢，谢谢你。那我先走了。阿姨，这何岩怎么老招些村花啊？白雪啊，这也没什么事儿了，你也回去吧。朵儿，朵儿，朵儿，走了，吃饭啦！哎呦，哎呦，怎么了？白雪好像把贺岩给软禁起来了。你说多滑稽啊！现在还能有这种事儿？贺岩不可能喜欢这种霸道女的，但他们两家是世交，这个白家呀又是超级大富豪，这关系好复杂呀。哎，你要不是真爱，我劝你退出得了。你可惹不起他们。我就是想知道贺岩是怎么想的，他能怎么想啊？头大呗。我怎么这么倒霉呀？什么事儿都不顺，事业事业不顺，你都不知道。湖边天天报复我，没事就把我发到偏远山区去，报道的内容都是一些冷门的题材。这感情上，好不容易盼着出个点头。现在遇上这么一疯婆子，我招谁惹谁了？我跟你说，好事多磨，知不知道？感情上呢，我是帮不了你了。湖边那边，我用不用替你去说一声？不用。湖边不是什么坏人，他就是生我气。我要用我自己的能力和才华去征服他。好。吃饭去！哎呦，我减肥，嗯，赶紧的，我白做了。他简直就是一疯子。我也一直不喜欢这孩子，从小就霸道，被他爸爸惯的没样了。赶紧让他走，我不想再见到他。白雪又不是个孩子，再说了，不是咱们自己家人，你说让他走就走吧。那你让我日后再怎么面对他？啊，儿子啊，你也成熟点儿，你跟白雪的关系。可不是男女感情那么简单的。你想想看，他现在为什么敢这么肆无忌惮的？你要知道，你得罪了他，不就等于得罪了半个生意圈吗？那是得罪得起的呀。哦，我不得罪他，那就得罪我自己。那我还不如残了算了。你别胡说啊。哎，妈的意思就是，你，你缓一缓，别那么刺激他。白雪，你又不是不了解，他没有长性，啊！再说了一个女孩子，她不可能这么跟你耗下去的。我跟她根本就不可能，何必这样耽误时间呢？啊，她的时间是时间，我的时间就不是时间啊！你急什么呀？我知道，你是怕朵朵那边没法交代，对吧？我觉得啊，如果花朵朵对你是真心的。他就应该能够理解你现在的处境。我不想让他总是理解我，总是为了我受委屈。他为你受什么委屈了？反正我决定了，出院以后，我就向他求婚。求婚？吓死我了！你怎么不回我短信啊？我给你打电话死活也打不通。我昨天去看你。行了行了，我不说了，你说吧。
昨天的事情，对不起。有什么对不起的呀？我是想说，不管发生什么，我都会。喂，喂，你听得见吗？喂，我听不见了。小震荡怎么办、啊？没问题，没问题。刚才看着你走路了，你恢复的真好。坐吧。哎，这个恢复阶段是得动，但是不能着急。啊，要慢慢来。我知道。哦，对了，华药这个季度的报表我看了，很不错呀、啊。呵,呵，没想到你这股子劲儿，用到我们这个传统行业上，依然是这么优秀。华药也不是我一个人在做，过奖了。哦，对了，我就问过丁主任，就是关于你的这个。伤的事儿，他说恢复的很好，但是什么时候出院呢？还是说希望不要着急。你这个得做好一个长期恢复的一个思想准备。你忙你的吧，我的事情你就不用操心了。那你的事情我怎么能不操心呢？你是我唯一的儿子。你在手术室里做手术做了十六个小时，我一直就站在手术室外面站着等你的消息。从你躺在手术台上，我心一直就在悬着。你出了手术室，我没有去看你，是因为我，我担心是你不想见我，我害怕你不想认我这个父亲。不怕你恨我，没什么好恨的。这段时间我在医院躺着，很多事情想的也很明白。你和我妈之间，就算没有梦蝶的出现，可能也不会好到哪儿去。你们的婚姻，从我记事起，就已经名存实亡了。也许从一开始。就不应该走到一起，也不能这么说。不好的结果不一定一开始就是错的。你是没见过你妈年轻的时候，啊？如果说中国有贵族，有公主，你妈就是一个，你知道吗？那我们上大学那时候，呃，我们班上的男生
没不喜欢你妈的。那不是你说因为你妈长得有多漂亮，就她身上那股子贵族的那种气儿。但是为什么你妈会从那么多优秀的男生中选中了我？真的这一点想起来到现在都跟做梦似的。我和你妈年轻的时候是真心相爱的。有的时候我一个人在想的时候，我就在想啊，我说，如果现在还是八十年代初，还是那么一个纯真的年代，我没有下海做生意，我跟你妈之间肯定不会是这个结果。但时间是不能逆转的。这话只能咱俩说，但我心里。是衷心希望你妈是能够幸福的，那你呢？你现在幸福吗？我好像最怕你问这句话。我现在，现在还没结婚呢。等你结了婚，你就知道了。真正刻骨铭心的爱情，只属于青春。哦，对了，你跟朵朵把关系确定下来了。对，爱一个女孩，就应该信任她，关心她，要给她幸福，给她一辈子的幸福。说起来挺尴尬的，就是千万别像我和你妈这样。知道了，我会尽力的。我真是警告你，这绝对不是理论上，是有数据。你现在这种情况要从最基本的康复练习起来。你现在就像一个婴儿一样，怎么可能突然站着呢？要慢慢学会趴着才能走路。你这些话我耳朵都听出茧子了，你有没有点心词儿啊？还真有，至少三个月才能慢慢练习走路。三个月？嗯，你知道三个月意味着什么吗？三个月意味着什么？三个月意味着尊重生命。你这种不懂爱生命的人，懂不懂？生命在于运动。我不运动，我天天都在床上躺着，就是没死，多没劲啊！贺岩，你是我的身心的项目，要是你这儿出了一点问题的话，会影响到我自己的形象，会影响到我自己的名声，影响到我下个项目申请的资金，所以我禁止你大动作，至少一个月内不许站立，更不许走路，听见了没有？那你意思就是？我是你的小白鼠了，我的规定你听见了没有？我一句都没听见。一个月不许站立，更不许走路。一个月不许站立，更不许走路。一个月不许站立，更不许走路。一个月不许站立，更不许疯了。您说。哪里不对，我改。错别字，小细节，都可以改。可是你这文章从利益到创意到切入点完全都不对啊！你知道你们年轻人最大的毛病是什么吗？浮躁。让你们到现场去采访敷衍了事，蒙谁呢？胡老师，您这有点不实事求是啊！我动笔之前提纲是您通过的，我去过现场几次，我做了多少工作，您心里清楚。你什么态度呀？你个小记者，文章写不过，让你改就改吧，干嘛那么多话呀？谁给你的权利？啊，牛什么呀你？您说这话什么意思呀？说工作就工作，您说这些干嘛？花朵朵，你要想干就干，你要不想干你走人，你自己决定。我这面要是小一点，但我告诉你，那些博士硕士，打破脑袋都进不来。哎，你不认识很多有钱人吗？让他们给你找一工作呀，找一大公司，挣钱比我这多，这不分分钟的事儿吗？
，何必风餐露宿的在我这儿受罪呢？何必呢？您说的对，稿子没有通过，我改，改到您满意为止。但是也请您就事论事，与工作没有关系的话，说了也没有意义。哥，东西都带了，全搁这儿了。这呢？这停外边了。